我想知道宣判的结果怎么样。啊，石真药业败诉了，我们是密特赢了。啊，啊，那这么说的话，光明就没事了。光明被判了三年。为什么？你们不是赢了吗？他出卖商业机密罪不成立，但是因为那个声明书，声明书什么声明书？是这样，阿姨，他之前签署了一份声明自己研发的技术是抄袭石真药业的声明，后来事实证明这个声明是假的，所以光明因为作伪证被判了三年。他怎么就这么傻呢？他这么样做不是自己把自己给害了吗？是啊，我也问过他。但是他就是不告诉我为什么，一定是李梦竹让他这么干的。应该不是。事实上，如果刚才不是李梦竹当庭反戈一击，把事情的原委全部都说出来的话，可能光明判的不只是这三年。那许光明为什么要这么做呀？他干嘛要签一份根本就是子虚乌有的声明书呢？这恐怕只有他自己知道了。康健，今天阿姨要说你了。既然今天是判决。为什么不事先给我打个电话呢？要不是你爸和大梅告诉我的话，我跟小雪都还蒙在鼓里呢。阿姨，这个其实是光明的意思，他不让我告诉你们，可能不想让你们看见这个场面吧。哎呀，他这个人呢就是那样，什么事儿他都闷在自己的心里。我觉得这样吧，阿姨，咱们都理解他一下，可能光明这么做。也是想在你们俩面前留点自尊吧，也省得您难受，对吧？丁雪，我有东西要给你。妈，你等会儿，别动。这是光明让我给你。这是什么？他也没告诉我。他只是说让我判决之后把这个东西给你什么意思？打开看看他的信啊，小雪。对不起，我就要离开这个家了。三年的时间，很短也很长，真的很不舍。遇到你，携手走过十年，我知足了。但是，一辈子的约定没有走完，是我最大的遗憾。如果有时间可以重来，希望还有机会能补偿你和婷婷。我不在的日子里，婷婷是我最大的牵挂。女孩子要娇养，但也要让她学会坚强。妈妈为我们付出的太多，她现在年龄越来越大，身体也越来越不好。而你承担的事情也会越来越多。对不起，让你受累了。另外，房子有人住，家才温暖。你们搬回去住吧。村镇里面的钱虽然不多，但是补贴家用应该够了。还有，如果有时间，节假日的时候，替我去看看我爸。总之，我最大的希望。就是你能幸福，照顾好自己，小雪，放下过去，开始你自己的新生活吧
怪不得他不愿意复婚。他是想好了，他早就想好了。